Der elektro podcast von und mit Giancarlo der Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen möchtet. Angefangen mit der Definition von Stromspannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit euch über die Rein- und Parallelschaltung von Kondensatoren, aufbauend zur Episode 68, in der ich bereits über dieses wichtige und interessante Bauteil gesprochen habe. Also wenn ihr grundsätzlich wissen möchtet, wie ein Kondensator aufgebaut ist, wovon seine Kapazität abhängt und wie der Auf- und Entladevorgang vonstatten geht, hört unbedingt in die Episode meines Elektrotechnik-Podcasts 68 rein. Also, Stopp die Folge an dieser Stelle für später und höre dir erstmal meine andere Folge an, falls du überhaupt keine Ahnung davon haben solltest, wie ein Kondensator überhaupt funktioniert. Bevor ich aber jetzt direkt in diese Thematik einsteige, möchte ich noch ganz kurz das Wichtigste in Kürze wiederholen. Also ein Kondensator besteht aus zwei elektrischen Leitern, Folien oder Platten zwischen denen sich ein Isolator, das sogenannte Dielektrikum, befindet. Ein Kondensator ist ein Ladungsspeicher, dessen Fassungsvermögen als Kapazität, Formelzeichen C, bezeichnet wird. Die Ladung eines Kondensators steigt mit der Spannung und der Kapazität. Beim Laden eines Kondensators steigt die Spannung an. Man sagt auch, ein Kondensator ist im Einschaltmoment wie ein Kurzschluss. Beim Entladen sinkt die Spannung bis auf Null. Die Zeitkonstante T für Tau bestimmt die Auf- und Entladezeit des Kondensators. Nach einer Zeit von T gleich 5 Tau gilt ein Kondensator als nahezu voll aufgeladen bzw. vollständig entladen, je nachdem in welche Richtung man das macht. Und wenn wir solche Kondensatoren nun parallel schalten, liegt ja, wie es in der Parallelschaltung so üblich ist, an jedem Kondensator dieselbe Spannung. Sprich, dann ist die Spannung Unsere gemeinsame Größe. Könnt ihr euch so vorstellen wie eine Steckerleiste. Da sind auch alle angeschlossenen Verbraucher parallel geschaltet, da an jeder Steckdosenbuchse der Leiste dieselbe Spannung von 230 Volt AC Alternating Current anliegt. Bei der Parallelschaltung von den Kondensatoren kommt aber hinzu, dass die gesamte Fläche und damit die Ladung sich vergrößert bedeutet mehr Kapazität, da ja mehr Fläche für Ladungen vorhanden ist. Die Gesamtkapazität setzt sich dann aus der Summe der Einzelkapazitäten zusammen, sprich C1 plus C2 plus C3 plus Cn, also Kondensatorkapazitäten werden addiert. Das liegt daran, da die obere Platte des Kondensators C1 mit den oberen Platten von C2 und C3 und so weiter verbunden ist. Diese mit der oberen Platte und so weiter, ja, also dass das immer wieder eine größere Fläche gibt. Parallelschaltungen aus mehreren Kondensatoren werden in der Leistungselektronik häufig genutzt, um hochfrequente Welligkeitsspannungen und Stromspitzen zu reduzieren, die Verlustleistung und die Wärmeentwicklung zu verringern, die Frequenzgang zu formen und generell die Zuverlässigkeit einer Schaltung zu verbessern. Das heißt, wenn ich eine größere Kapazität brauche, schalte ich nochmal einen parallel. Ganz klar, ja, beim Glätten zum Beispiel von Gleichspannung, wenn der eine nicht reicht, nehme ich nochmal einen zweiten Parallel dazu. Wie so eine Parallelschaltung aus Kondensatoren aussieht und wie sie sich verhält, inklusive Messung mittels Multifunktionsmessgerät, könnt ihr in meinem Video zur Folge auf YouTube, TikTok und Instagram sehen. Deswegen lohnt sich auch hier den Kanal zu abonnieren, dann immer wieder zu liken und natürlich auch gerne zu kommentieren wenn ihr dazu eine Frage habt oder ein extra Video euch wünscht. So viel zur Parallelschaltung, da wird die Kapazität höher. Dementsprechend denkt man sich dann, okay, kommen wir zur Reinschaltung, da muss es ja kleiner werden. Ist auch so, ja. Da in der Reinschaltung mit Kondensatoren nur ein Strom, das ist hier nämlich die, gesamte, die gemeinsame Größe, dieser eine Strom fließt, besitzt jeder Kondensator trotz unterschiedlicher Baugrößen die gleiche Ladung. Das ist wichtig zu verstehen. Die Spannung teilt sich auf, sprich wir haben eine U1 an Kondensator 1 und eine U2 an Kondensator 2 und so weiter. Ja. Für die Gesamtkapazität vergrößert sich auch der gemeinsame Plattenabstand. Und was wir wissen ist ja, umso größer der Plattenabstand, umso kleiner die Kapazität. Die Gesamtkapazität ist deshalb immer kleiner als die kleinste Teilkapazität oder Einzelkapazität. Also hier verhält sich es genau andersherum 
wie bei der Rein- und Parallelschaltung von rein ohmschen Widerständen. Bei der Reinschaltung von Kondensatoren lautet nämlich die Formel 1 durch C gesamt ist gleich 1 durch C1 plus 1 durch C2 plus 1 durch C3 plus 1 durch Cn. Also je nachdem, wie viele ich da noch dahinter habe. Also nochmal kurz zum Abschluss dieser kurzen und knackigen Folge zusammengefasst. Bei der Parallelschaltung von Kondensatoren ist die Gesamtkapazität gleich die Summe der Einzelkapazitäten. Oder gleich der Summe der Einzelkapazitäten. Ja, Parallelschaltung mehr Kapazität, bei Reihenschaltung weniger Kapazität. Ja, bei der Reihenschaltung von Kondensatoren ist die Gesamtkapazität kleiner als die kleinste Teilkapazität. Bei einer Reihenschaltung von Kondensatoren, weil ich fragte mich dann auch so, okay, wo, wo braucht man das, wo macht man das, will man sich den Vorteil der geringeren Teilspannung zunutze machen. Rein rechnerisch teilt sich die Gesamtspannung an den in Reihe geschalteten Kondensatoren ja auf. Aber im Einschaltmoment herrschen undefinierte Zustände, wobei genau dann ein Kondensator kaputt gehen kann. Es ist aber ebenso möglich, dass die Zerstörung erst nach längerer Zeit und während des Betriebs erfolgt, wobei sich jeder Kondensatortyp anders verhält. Aber wir wissen es einfach auch von Netzteilen, vom Fernseher meistens oder auch beim Rechner, dass die dicke Backen machen, die Kondensatoren. Meistens ist es noch ein ganz kleines Cent teures Bauteil oder Cent billig, sagt man das Cent billig, was euch euren Fernseher wieder laufen lässt. Ja? Elektrolytkondensatoren, vor allem wenn sie älter sind, formieren sich beim Anlegen einer Spannung. Befinden sich in der Reinschaltung Elektrolytkondensatoren, welche diesen Effekt nicht haben, dann liegt hier unter Umständen die volle Spannung an einem Kondensator an, während sich die anderen formieren. Elkos, also kurz für Elektrolytkondensatoren, ohne Formierung können dabei Schäden nehmen. Eine Reinschaltung von Elkos sollte man nur dann machen, wenn es keinen Kondensator gibt, der eine genügend hohe Nennspannung hat, zum Beispiel bei Hochvoltnetzteilen. Beim Einsatz von ungepolten Wickel- und Keramikkondensatoren in der Reihenschaltung muss man zwischen Wechsel- und Gleichspannung unterscheiden. Muss man sowieso immer, aber gerade hier nochmal ein besonderes Augenmerk. Solche Kondensatoren haben eine Toleranz von plus minus 20%. Diese Toleranz muss unbedingt in die Berechnung der einzelnen Nennspannung einbezogen werden. Die Nennspannung eines einzelnen Kondensators muss je nach Kapazitätstoleranz deutlich höher sein als die errechnete Teilspannung. Und hier geht es dann mehr so Richtung Elektroentwicklung rein. Ja? Also wenn ihr eine Platine entwerft, beziehungsweise einen Kondensator ersetzen möchtet, ähm, ihr schaut euch den Schaltplan an und ihr seid da was am probieren, vielleicht auch mit dem Arduino und dem äh, kleinen Breadboard, ja, dann, Leute, müsst ihr genau rechnen. Das ist dann schon höhere Mathematik in der Elektrotechnik. Es gilt die Regel, beim Ermitteln der richtigen Nennspannung darf man die Gesamtspannung nicht einfach durch die Anzahl der in Reihe geschalteten Kondensatoren teilen, sondern muss die Kapazitätstoleranz berücksichtigen, was die einzelnen Nennspannungen nämlich erhöht. Weiter möchte ich an dieser Stelle aber dann doch nicht ins Detail gehen. Wie gesagt, alles weitere inklusive Animation und der Schaltung, also Reihen- und Parallelschaltung jeweils in Real Life äh, auf meinem Social Media Channel, TikTok, YouTube, Instagram. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch tatsächlich noch tiefergehende Inhalte zu Kondensatoren, schreibt mir gerne über meine Website. Bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, the teacher. Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code right here 24.